Ci troviamo nel sud della Serbia, vicino a Vranje, una sperduta fermata dell'autobus, nessun passeggero, l'autobus è appena partito. È mezzanotte passata, fa freddo, è metà dicembre. Tre donne escono dall'oscurità. Anna, una collaboratrice del centro profughi, è arrivata a Vranie dai parenti quando era bambina, insieme ai suoi genitori, scappando dalla guerra. E ora aiuta le donne che fuggono in gran numero dalla Siria. La troviamo mentre accompagna madre e figlia Sara e Maria che hanno lasciato il centro profughi per andare a Belgrado. La madre, malata, tormentata da oscuri pensieri, ha voluto partire subito perché il figlio che è riuscito ad arrivare in Serbia l'ha contattata e ora si trova nell'infermeria vicino a Belgrado. Dato che Sara è gravemente malata, temeva di non rivederlo più. La figlia Maria è felice di rivedere il fratello, ma si preoccupa per sua madre.
Le tre donne in panchina stanno sonnecchiando. Tre uomini si avvicinano, in silenzio. Si tratta di Adnan, un afgano di 33 anni che lasciando la moglie e i tre figli piccoli è fuggito per non essere ucciso. Era un soldato dell'esercito regolare e quando è arrivato il nuovo governo si è rifiutato di sparare ai suoi compatrioti. Da sei anni cerca di lasciare la Serbia con l'intenzione di raggiungere la Germania dove vive un suo cugino. L'altro è Hassan, un giovane afghano di 19 anni, un pittore che è fuggito per trovare un posto per sé, un luogo dove dipingere ciò che vuole. È rimasto orfano e da allora viaggia. È in Serbia da sei mesi. È partito per Belgrado per dirigersi poi verso nord. Il terzo è Osman. È stato mandato in viaggio dai suoi genitori quattro anni fa, ora ha 16 anni. È nato in Pakistan, è cresciuto in Afghanistan. La sua infanzia non è stata facile. Suo padre lo aveva mandato in Francia da un parente, ma ora è arrivato in Serbia, dove ha conosciuto Adnan e Hassan. Questa notte ha deciso di andare a Belgrado con i due connazionali più grandi che ha incontrato nell'infermeria.
Appoggiati l'uno all'altro, i passeggeri alla stazione degli autobus si sono addormentati.
Il forte rumore di un motore sveglia chi stava dormendo. Si alzano e si rendono conto di quanto strano sia il momento in cui si stanno incontrando.
Maria, je dusza moje dusze, aha, ja jestem ja 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 ja
Ci troviamo davanti a un'ala pressoché completamente distrutta del Cleopatra International Hospital nel quartiere di Eliopolis, al Cairo. Per cause ancora da accertare, alcuni minuti fa, secondo quanto riportato dai medici del pronto soccorso, si è verificata un'esplosione dopo che una famiglia di tre persone con un bambino di due anni aveva chiesto di venire accolta. Le autorità fanno sapere che la famiglia proveniva dai territori autonomi palestinesi della Cisgiordania e che l'ultima volta era stata registrata a Betlemme e Frata. Secondo quanto riferito da un collaboratore dell'ospedale, la famiglia si sentiva minacciata, perseguitata ed è fuggita precipitosamente, attraversando i territori occupati lontano dalle strade e senza mezzi di trasporto. Tutti e tre apparivano in un forte stato di shock. Al momento resta ancora da chiarire il numero delle vittime, degli eventuali sopravvissuti e se tra questi ultimi rientri la famiglia con il bambino. Incerti anche la circostanza, l'autore o il fattore scatenante l'esplosione. Le autorità e le istituzioni rifiutano di fornire altre informazioni e dal Cairo per il momento è tutto.
once again. Why did you flee? Well then, once again, and currency, listen to me. But oh, oh, him and him and him and him and him and the government of my country does all annoy the fallen kingdom. It's so hard to stand the shock.
And what is not? Bitte! Erneut. Und dann? Rachen wir von vorn aus in der selben Nacht. So vor. Es war kühl wie die Kumonsel. Verzeihung und Wege immer Zeit. Was im Fall des Bootes war, auf dem Feld, das kommen plötzlich.
Sollten Schiffe holen. Wir müssen sie näher untersuchen. Als 
Gestern, als sie in der Mann
all'altipiano guardi il mare moretta che sei schiava tra gli schiavi vedrai come in un sogno tante navi e un tricolor sventolar per te bella piscina aspetta e spera Mia 
abbiamo aiutati vi abbiamo aiutati Ma certo, ma certo, lo ricordo, lo ricordo molto bene come vi abbiamo aiutati. Ma quanto siete tignosi, ormai è acqua passata, che poi, a essere precisi, proprio i primi, noi italiani, non siamo stati, avete la memoria corta, vi state dimenticando, vi state dimenticando. Quel che è stato, è stato. Mettiamoci una croce sopra, voltiamo pagina e pensiamo al futuro. Signore e signori, tutti sanno che tra i popoli del mondo si è aperta una nuova era di collaborazione, di fraternità, di uguaglianza, di solidarietà. Ed è per questo motivo che noi europei, illuminati figli dei paesi ricchi, che poi a guardar bene tanto ricchi non siamo, vi vogliamo una volta ancora aiutare. Compriamo il vostro petrolio, vi vendiamo le nostre armi, la nostra spazzatura, ci 
siamo proprietari delle vostre miniere abbiamo acquistato la vostra terra i vostri porti questo è il nostro aiuto nel nome della civiltà del progresso dell'amore tra i popoli Addis Abeba, discorso di Tommaso Ankara, presidente del Burkina Faso, all'Assemblea Generale per l'Organizzazione dell'Unità Africana. Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci avevano colonizzato, sono gli stessi che erano padroni dei nostri stati e delle nostre economie, sono i colonizzatori che hanno indebitato l'Africa. Noi non centriamo nulla con questo debito. Quando diciamo che il debito non sarà pagato, non vuol dire che siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Noi pensiamo di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non può esserci la stessa morale. La Bibbia e il Corano non possono servire allo stesso modo chi sfrutta e chi è sfruttato. Ci devono essere due edizioni della Bibbia e due del Corano. Non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Noi dobbiamo riconoscere che oggi i più grandi ladri sono i più ricchi. La nostra miseria non è la nostra condizione naturale. La nostra rivoluzione abbraccia le sfortune di tutti i popoli. Se mi lascerete solo, questo sarà il mio ultimo discorso. Sono passati 30, 31, 32, 34, esattamente 34 anni da quel discorso del Presidente Sacarà che effettivamente è stato il suo ultimo imprudente discorso. Nemmeno tre mesi dopo, un pomeriggio dell'ottobre 1987, lui e i 12 uomini della sua scorta sono stati massacrati, la carne spapolata da raffiche di mitra sparate a distanza corta. I colpevoli, che domande sconvenienti, signori, effettivamente un colpevole non è stato ancora individuato, sono questioni delicate, ci vuole 
del tempo. Presidente Saccarà, non si scherza con il debito. Lei se l'è proprio cercata. Bisogna essere prudenti nell'usare certe espressioni, nel dire certe enormità, rendere i poveracci meno poveri. Ma dai!
Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini, coi corpicini e con gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio, sbarcheranno a Crotone o a Palmi, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nella città della malavita, anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle città. Adamo ed Eva erano africani, Prometeo era africano. La notte e il mare nero come la notte che ci viene addosso. Tutti pregavano, musulmani e cristiani. Pregavano anche quelli che non credono. So 
La prossima settimana vado in Italia, ho detto. Quando arrivi in Italia non troverai né padre né madre. Tu sarai padre e madre per te stesso, con o senza soldi. Non devi perdere la dignità, ha detto mio padre. Partenza da Tripoli per l'Italia, in barca, ore 9 della sera. Di nascosto scrivo un messaggio a mia sorella. Sono sulla spiaggia, sto per partire. Arrivo, muoio o ritorno. Sii fiduciosa nella volontà di Dio. Partiamo verso la Spagna. Una donna porta in braccio una bimba di pochi mesi. Le scivola dalle braccia, cade in acqua, scompare. Tutti dico, non possiamo fermarci. Anch'io dico, andiamo. Prima di partire... Da una settimana mia madre aveva cominciato a piangere. Figlio, tu parti, nessuno ti conosce, tu non conosci nessuno. Se hai bisogno di aiuto, chi ti aiuta? Il figlio aveva degli occhi di paglia bruciata, occhi senza paura e vide tutto ciò che era male. Li hanno trovati come erano partiti stretti uno all'altro, spalla contro spalla, ma non per fuggire, perché non c'era spazio nemmeno per scostarsi un po'. Ora, dentro quella stiva, i loro corpi galleggiavano, abbracciati nel fondo del mare, immobili. Alcuni, sulle braccia e sulle magliette, avevano scritto un numero di telefono o il loro nome, e il nome del loro villaggio perché qualcuno potesse portare la notizia della morte. Molti di loro non vennero identificati, restando per sempre ignoti. Cinque braccia dal fondo, tuo padre è sepolto. Son fatte coralli le ossa, due perle, son fatti i suoi occhi.
ma nulla di lui va disperso. Perché un sortilegio del mare lo va tramutando in qualcosa di ricco e di nuovo. La condizione della donna è il nodo di tutta la questione umana, ovunque. Ovunque la donna continua a sgobbare. Ruota di fortuna, ruota di frizione, ruota motrice, ruota di scorta, grande ruota. Ingannate e maltrattate le donne, le nostre madri, le nostre sorelle, le nostre spose pagano per averci dato la vita. Che i miei occhi non vedano più una società dove la metà della popolazione è oppressa e tenuta nel silenzio. Sento il frastuono di questo silenzio delle donne, ma sento anche il rumore della loro burrasca, la furia della loro rivolta.
Accade talvolta che una generazione sia chiamata ad essere grande. Voi potete essere questa generazione. Lasciate che la vostra grandezza fiorisca. Thank you. 